असलमकुम अपन इंजिनियारिंग टीटोरियल यूट्यूब चैनल पक्ष के सबा के शुभेच्छा और स्वागत आज के आलोचना करब मैथमेटिक्स थ्री जो बीटा आई बे प्रथम अध्याय नहीं प्रथम अध्याय नाम हो त्रिभुज क्षेत्रफल तो हमें त्रिभुज सम्पर्क सकले ही जी जो त्रिभुज का बोले जे तीन बाहु द्वारा आबद क्षेत्र के त्रिभुज बला है ठीक है तो हमें प्रथम शुरू करब आज के एक अति संक्षिप्त प्रश्न माध्यम तुम्हारा जाना जाए हक बे फलो कर हक बेर एक नम्बर एक अति संक्षिप्त आज हे त्रिभुज उपादान कयटी पकार बेद कई तो शुरू करब जे त्रिभुज उपादान बाहुबेदे तीन प्रकार ठीक है कुल बेदे तीन प्रकार त्रिभुजेदे त्रिभुज तो समबाह त्रिभुज ठीक मत आका हा तो मुख्य बोले दीची समबाह त्रिभुज जो त्रिभुज प्रत्येक बाहू समान समबाह त्रिभुज बला है समाधि बाहू ठीक है समाधिबाह त्रिभुज बला है ठीक है विषम बाहू त्रिभुज का त्रिभुज प्रत्येक बाहू असमान विषम बाहू त्रिभुज बला है समकुणी तो आलोचना पूर्व क्लस नाइन टेन जेनारे मेथे परिमित अध्याय गोलो दशमिक एक षोलो दशमिक दुई षोलो दशमिक तीन कैकटा पार्ट छो ठीक है तो त्रिभुज बोलते कारण समबाह त्रिभुज प्रत्येक मान हम डिग्री जिरो डिग्री थे बड़ा और नब्बे डिग्री चे छोट ठीक है त्रिभुज बला सूत्र 
যেগুলো আজকের ভিডিওতে আমাদের লাগবে সেগুলো আমরা জেনে নেই প্রথমে জেনে নেই সমবাহ হচ্ছে বুঝে ক্ষেত্রফলের সূত্র তো সমবাহ ত্রিভুজে ক্ষেত্রফল হচ্ছে রুট থ্রি ফাইভ ফোর স্কোয়ার বর্গ একক প্রত্যেকটা অঙ্কের কিন্তু কিন্তু এককটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখব সম দিবাহ সম দিবাহ ত্রিভুজে ক্ষেত্রফল হচ্ছে ডি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বিটা কি হচ্ছে বিটা হচ্ছে অসমান বাহু অসমান বাহু আমরা যদি ত্রিভুজে দেখি যে একটা সমাধি বাহু ত্রিভুজ এটা হচ্ছে বি অসমান এটা হচ্ছে এ ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে সমান সমান বাহু সমান সমান বাহু ঠিক আছে তারপরে আমরা আরেকটা সূত্র জেনে নেই সেটা হচ্ছে বিষম বাহু ত্রিভুজ বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলছে যে त्रिभुज चतुर्भुज हम चार बाहू समि ठीक है अर्ध परिसीमा अर्ध बोलते ठीक है अर्ध परिसीमा তাহলে পরিসীমা কে আমাকে দুই দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে তাহলে টু আর পরিসীমা হচ্ছে প্রত্যেকটা বাহু আসন তাকে বিষমবাহু ত্রিভুজ বলা হয় এর অর্ধ পরিসীমা হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড টু ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি ঠিক আছে তাহলে আমরা সূত্র জেনে নিলাম তাহলে আমরা একবার অঙ্কের মধ্যে চলে যাব সরাসরি ঠিক আছে তো আমরা একটা সহজ অঙ্ক দ্বারা শুরু করব এই রিলেটেড অনেক ম্যাথ আছে তোমরা তো সবগুলো ম্যাথ করবা তো চলো আমরা দেখে নেই একটি ডা যে একটি সমদিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা হচ্ছে তিনশো ছয় সেন্টিমিটার পরিসীমা বলতে আমরা কি বুঝি একটু আগেই বললাম যে বাহুগুলার সমষ্টি যদি তোমাকে বলা হয় যে এই হোয়াইট বোর্ডের পরিসীমা নির্ণয় করো তাহলে কি করবো যে চারটা বাহু পরিমাণ নিয়ে যুগ করে দিলেই হচ্ছে সেটা কি পরিসীমা অর্থাৎ এই চারটা বাহুর সমষ্টি হচ্ছে পরিসীমা ঠিক আছে সমান বাহুদের প্রত্যেকটি ভূমি এত অংশ তাহলে ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্র পরে নির্ণয় করো আমি বলবো যে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের কি বাহির করার কথা বলা হয়েছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল আমরা সমদিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফলের সূত্রটা আগে লিখে নেই তারপরে দেখি কি কি লাগতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সহজ একটা টেকনিক প্রত্যেকটা অঙ্কের ক্ষেত্রে তোমাকে যেটা বাহির করতে বলবে সেই সূত্রটা তুমি আগে একটু লিখে নিবা ঠিক আছে সমাধিবাহ ত্রিভুজের সূত্রটা আমরা জানি বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে সমাধিবাহ ত্রিভুজ আমরা একটা সমাধিবাহ ত্রিভুজ অঙ্কন করি যদিও সমাহ ত্রিভুজ যদি হবে না কারণ আমি হাতে আঁকতেছি তবে তোমরা ধরে নিবা ঠিক আছে যে এ এ বি এ বি সি একটি সমদিবাহু ত্রিভুজ একটি সমদিবাহু ত্রিভুজ আমরা অঙ্কন করলাম এর পরিসীমা হচ্ছে তিনশো ছয় সেন্টিমিটার ঠিক আছে এবং সমান বাহুদ্বয়ের প্রত্যেকটি ভূমি এত অংশ তাহলে আমার প্রথমে কি ভূমি জানতে হবে অর্থাৎ কি বিয়ের মান জানতে হবে ঠিক আছে যে ভূমি এত অংশ তাহলে ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে আমার এই বাহুটার মান লাগবে এবং এই বাহুটা মান লাগবে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমরা ক্ষেত্রফলটা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারবো তো এই অঙ্কটার মধ্যে কিন্তু দুইটারই মান দেওয়া আছে কিন্তু সরাসরি মান দেওয়া লাগবে ঠিক আছে বলা হয়েছে যে এই দুইটা বাহু কি ভূমির এত অংশ তাহলে আমরা ভূমিটা আসলে কত দূরের অঙ্কগুলো করবো অনেক অঙ্ক আছে এরকম 
এরকম বর্গনাংশ আকারে দেওয়া আছে তো আমরা কি করব হরে গুণিতত্বটা ধরব ভূমি ধৈর্ঘ ঠিক আছে হরে গুণিতত্বটা অর্থাৎ যে অঙ্কের মধ্যে এরকম বর্গনাংশ আকারে থাকবে সরাসরি আমরা কি হরটা কে গুণিতক আকারে ধরব অর্থাৎ হরটাকে আমরা ভূমি ধরব ঠিক আছে তাহলে আমরা ধরি অঙ্কটা শুরু করলাম যে ধরি এটা কি এত ত্রিভুজ এটা ত্রিভুজ এ বি সি এর ভূমির দৈর্ঘ্য ভূমির দৈর্ঘ্য কত এইট এক্স দরলাম ঠিক আছে এত সেন্টিমিটার কি বলছি হরটা দেবো তাহলে ভূমির সমান সমান বাহু কি ভূমির এত অংশ সুতরাং সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইট এক্স এ ফাইভ বাই এইট অংশ ঠিক আছে এত সেন্টিমিটার ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে এইট আর এইট বাদ যাচ্ছে তাহলে এখানে থাকে এক্স আর এখানে থাকে ফাইভ সরাসরি দুইটা উপরের সংখ্যা তাহলে ফাইভ এক্স সেন্টিমিটার তাহলে কিন্তু আমরা এই বাহুটা এবং এই বাহুটা পেয়ে গেলাম যে এটা হচ্ছে ফাইভ এক্স এটাও ফাইভ এক্স এটা তো সমান সমান বাহু আর নিচে এটা হচ্ছে এইট এক্স ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে যেহেতু একটা পরিসীমা দেওয়া আছে আর একটা আমরা পরিসীমা এখান থেকে লিখতে পারবো যে বাহুগুলোর সমষ্টি হচ্ছে কি পরিসীমা এটা এটা এই তিনটা যুগ করলে যদি এই তিনটা যুগ করলেই হচ্ছে পরিসীমা তাহলে আমরা এই পরিসীমাটা সমান এই পরিসীমাটা লিখতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি প্রশ্নমতে লিখি যে প্রশ্নমতে প্রশ্নমতে ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস এইট এক্স এই পরিসীমাটা সমান ঠিক আছে এটাও কিন্তু পরিসীমা এটাও কিন্তু পরিসীমা বাহুগুলোর সমষ্টি আর একটা পরিসীমা দেওয়া আছে তাহলে এখানে হচ্ছে তাহলে আমরা এখন যদি এক্স এর মানটা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ভূমির প্রকৃত দুর্ঘটা বাহির করতে পারো ঠিক আছে আবার এক্স এর মানটা যদি এখানে বসিয়ে দিই যে এই জায়গায় বসিয়ে দিই এক্স এর মানটা তাহলে কিন্তু সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য বাহির হয়ে যাবে তারপরে আমরা এই সূত্রের মধ্যে যদি মানগুলো বসে দিই তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাহির হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে একটু মুছে দিই যে ভূমির দৈর্ঘ্য ভূমির দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইট এক্স ঠিক আছে তাহলে আমরা মানটা বসিয়ে দিই এইট ইন্টু সেভেন্টি তাহলে সাত থাকে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন ছয় আঠার পাঁচ তেরো একশো ছয়ত্রিশ ঠিক আছে তারপরে সমান সমান বাহুর দুর্গ সমান সমান বাহুর ভূমির দৈর্ঘ্য এবং সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম সুতরাং আমরা ক্ষেত্রফল লিখতে পারি সুতরাং ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল কি বি বাই ফোর রুডো বা ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই ভূমির দৈর্ঘ্য একশো ছয়ত্রিশ 
দুইটা কি অসমান গো অসমান কত ভাইজ হয়েছিল একশো ছয়ত্রিশ একশো ছয়ত্রিশ ডিভাইডেড ফোর হয়েছিল হচ্ছে পঁচাশি পঁচাশি হোল স্কোয়ার মাইনাস এই মান হচ্ছে একশো ছয়ত্রিশ তাহলে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেটারে তুলে একটা ছাদ দিই তাহলে কিন্তু মানটা আমাদের চলে আসবে আর তোমরা সকলেই চেষ্টা করবা এই ক্যালকুলেটরটা কিনা এই ক্যালকুলেটরটা যদি কিনো তাহলে তোমরা আমরা যেহেতু স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স এবং অন্যান্য যে অধ্যায়গুলো সাবজেক্টগুলো আছে সেখানে যে ম্যাথগুলো আছে অনেক বড় বড় আমরা এই ক্যালকুলেটারের সাহায্যে এক লাইনের অঙ্কগুলো করতে পারবো ঠিক আছে তো এখানে এটা যদি ক্যালকুলেটারে তুলে আমরা চাপ দিই তাহলে আসবে চৌত্রিশ বাষট্টি বর্গ সেন্টিমিটার অবশ্যই এখানে অ্যাকাউন্ট দিতে হবে বর্গ সেন্টিমিটার যেহেতু সেন্টিমিটার আছে সেহেতু সেন্টিমিটার ঠিক আছে যদি মিটার থাকে তাহলে মিটার একক যে আমরা আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে তোমাদের বইয়ের মধ্যে এই সূত্রটা সি বাই ফোর রুড বা ফোর স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার দেওয়া আছে অর্থাৎ কি তারা অসমান বাহুটাকে সি ধরছে আর এটা এ এটা হচ্ছে যেহেতু আমরা ক্লাস নাইন টেন থেকে ওইটা শিখে আসতেছি সেহেতু আমি এটা দ্বারা করে ফেললাম ঠিক আছে এটা দিয়ে করলে হবে এটা দিয়ে করলে কিন্তু হবে ঠিক আছে তাহলে শুধু এখানে অকরটা ভিন্ন ধরা হয়েছে এখানে বি জায়গায় সি ধরা হয়েছে ঠিক আছে তো দেখা হবে আশা করি ম্যাটটা বুঝতে পারছো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে